ಶಿರಾನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಚಿದಾನಂದ ಯಮಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ನಗರದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಿನ್ನೇನು ಬಿದ್ದೋಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಶಿರಾನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದಾಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸರಿಯಾದ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಡವರು ದೀನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಐದು ಕೋಟಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ತುಳಸಿ ಮುನರಾಜ್ ಗೌಡರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಿಧಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರಿಂಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರನೈಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡೋಗಳೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ವಿ ಸಿ ವಿಂಡೋಗಳು ಆ ಡೋರ್ ಸೀನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಳತೆಯ ಕ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳು ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ
ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ನ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಜ್ಞ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರೂಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತರಗತಿಗಳು ಹತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮುರಾರ್ಜಿ ಆ ಥರದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಐದು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾ ಕೊರತೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿ ಬನ್ನಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಬೇಕು ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ದೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತರಿಸ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಇರೋ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಡೀ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿರಾ ನಗರದ ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳು ಆದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ತರಗತಿಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ದಲಿತರು ಬಡವರು ತುಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೂ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಿರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೀ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆ ಎರಡೆರಡು ಶಾಲೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಪ್ರ
ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮ ವೀರೇಶನ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಭೋಜನ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದೇ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅದು ಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವತ್ತು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಓಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಗಮ ಪ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪಡೆದವರು ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹ